No, ludzie powinni się nad sobą zastanowić. No, nie wiem w ogóle, jak to przekazać. Bo i tak mam bardzo dużo w ogóle, co dzwonią telefoniczne i czy tego. Nie mam dla siebie czasu. A z jednej strony, a z drugiej strony nakaz. Całą wiedzę, którą posiadasz, przekaż dalej. No to mhm. jak to zrozumieć? Ilonko, a powiedz mi, ty do tej wiedzy, bo ja wiem z informacji, które już przekazałaś, że to był jakby przypadek podczas śmierci klinicznej, dostałaś taki przekaz, żeby wracać, bo musisz się uczyć. I teraz, czy każdy człowiek na tej kuli ziemskiej może się na tyle otworzyć, żeby zacząć robić takie rzeczy, którym, którymi ty się zajmujesz, że kontaktujesz się z tym? Ale ja od urodzenia byłam inna. Przecież jeżeli ja nie posiadam linii papilarnych, jeżeli ja Zbierałam kamyszki i to dla mnie były cenne rzeczy. Nie, z latkami się nie bawiłam, żadnymi nic. I z gliny ludziki w ogóle tworzyła, bo glina to ziemia gliniasta i taka ziemia to już mając 5-6 lat tylko gliną zajmowała się. I to ta, ludziki rysowałam wszystkie w ogóle, jeżeli są kredki, czy co, wszystko chowali ode mnie. Mając cztery lata, to tylko ludziki. Ale dziwna rzecz. Głowa jest e, w ogóle trójkąt, trójkąt, jako okrągła głowa. I tutaj nogi wszędzie i ręce po trzy palce. Trzy palce. Tak jak, jak miałam 4-5 lat, tak ludzie rysowały trójkąt, tutaj krąg, głowa, dwie nogi i dwie ręce. I wszędzie tutaj trzy palce i na rękach trzy palce. Trupy jedyne, bo to dużo mhm, dotyczyło. Tak. No, w każdym razie śmiałam się nigdy w ogóle gdzie kredka węglem. Pamiętam, że było Wapnem pobielone wszystko, nowe, wyschło, a ja węgiel drewniany wzięła i to wszystko, te ludziki porysowało, dla mnie nie dostało, ale w ogóle do kąta wstawiły. I to gdzie jakieś były kredki czy coś, to wszystko ode mnie chowały, dlatego że wszędzie takie ludziki rysowałam. Ale dlaczego wszystko trójjedyne? A Ilonko, a powiedz, a odkąd jakby czujesz, że masz tą świadomość? Ale ja bardzo dobrze pamiętam no właśnie. swoje wcielenie. Ja o tym mogę mówić. Oczywiście, to poproszę. <śmiech> Od samego urodzenia, to znaczy, że dziwnym dzieckiem byłam. Zaczęłam chodzić, jak miałam 7 miesięcy. Zaczęłam mówić, ale nie mówiła tam tata, mama, tylko od razu pewnymi zdaniami 8 miesięcy. Już tam, że jak chodziła na spacery, to w Soczy, bo urodziłam się w Soczy, bardzo dużo turystów zagranicznych było z całej w ogóle kuli ziemskiej. Najwięcej było z Japonii, z Turcji. W każdym razie Japończyków było bardzo dużo, a byłam podobna do Japońców. Takie oczy dosłownie i oni myśleli, że to dziecko japońskie, co to robi japońskie dziecko. No i każdy chciał z takim dzieckiem, co dziecko ma 8 miesięcy, a już biega na całego i mało tego, że mówi. I nie tak, że tata, mama czy to, tylko pełnymi zdaniami. A my wychodziłam z ciała, to już w ogóle ciągle latałam, umiałam latać i dziwiłam się, szukałam w ogóle, gdzie ja mam skrzydełka. Stawałam, rozbierałam się i lustro było 
w przedpokoju bardzo duże i tam rozbieram się i patrzę, nie widzę skrzydeł w ogóle, to jak ja mogę latać? No później, jak rozwijałam się, to bardzo dużo poprzednich wcieleń przypominała, ale najlepiej pamiętała, kim ja była w ogóle w poprzednim cieleniu, ostatnia. Gdzie ja mieszkałam, co ja robiłam, że była dzieckiem, że to była chyba Gruzja. Cała góra była własnością, że później jak Rosjanie to po 22, chyba w 22 roku już przyłączyli Gruzję do Rosji jako SSR, to wtedy bardzo dużo było właścicieli ziemi, właścicieli domu, przeciwnikami. Oni nie chcieli, żeby tam być w Rosji i <śmiech> policja przychodziła i kontrolowała, a moi rodzice w jakiś sposób to z poprzedniego wcielenia, bo ja non stop sobie przypominała, e, kim ja jestem i zaczynam pytać rodziców, a gdzie to, a gdzie tam oni nic nie rozumią i nie wiedzą. A ja ciągle non stop podczas snu wędrowałam tam z poprzedniego mojego wcielenia. No i jak zaczęłam zajmować się tą psychotroniką, to jak byłam już w 2016 roku, nie, to mama nie żyła, ona w 2002 roku zaczęła mojej mamie opowiadać, że e, gdzie jest ta e, Bytha, to jakaś rejon, e, to była kiedyś Gruzja, a później Rosja przy, przyłączyła, przyłączyła, w ogóle wchłonęła w siebie, bo za Bytchoj jest Adler, to znaczy, że tam olbrzymia równina, a w Soszy na to idą, nie ma miejsca, żeby zrobić aeroport. Samoloty nie, nie, nie ma takiego miejsca, żeby była płaszczyzna jakaś. Mm -hmm. A tam u podstawy gór była bardzo duża płaszczyzna. No i e, od centrum Soszy, co 16 km Adler, tam równina niesamowita e, i jest bardzo duża równina. I Rosja w ogóle zabrała też Adler. W tych okolicach było moje poprzednie wcielenie i bardzo, bardzo dużo razy, jak non stop tam wędrowała i sobie przypominała, jak ja żyłam i co się stało, że dom był cały rzeźbiony, dwa wyjścia z jednej, z drugiej strony, bo dom był piętrowy na, na, to znaczy, że na piętrze to były sypialni, a na dole wszystko, całe życie odbywało się niby na dole. Tam kuchnia była, salon, jedzenie, przyjęcie, a schody były, na, trzeba było na zewnątrz. I od razu z zewnątrz na górę, nie na dół, nie było połączenie wewnątrz, a tylko z zewnątrz, z jednej i z drugiej strony można było chodzić na taras i, i mieszkania, to znaczy pokoje sypialne były. I to wszystko mi się przypomina i przypomina, a ja nie wiedziałam gdzie. No i w 2002 roku razem z mamą ona mówi, że przecież to jest Adler i ta góra, 
nazywa się e, Bytha, że pojedziemy i zobaczymy, jak ten dom wyglądał jeszcze e, w 15 roku, jeszcze e, podczas snu, tam niby latała, odwiedzała i jeszcze ten dom był. Bardzo ciekawe mm, zjawisko, że ostatni raz, jak ja odwiedzałam, to obok tego domu drewnianego, bo to drewniany dom był, budowali 11-piętrowy budynek o trzech klatkach schodowych. Na samej górze, no i ponieważ tam materiały budowlane, już dom wybudowany było i jeszcze tam coś był stróż i mieszkał w tym domu, gdzie ja byłam w poprzednim wcieleniu. A ponieważ ja od często tam byłam i, od, i odwiedzała to miejsce i tak żałowała, że tak pięknie wyglądający dom, dlaczego tam nikt nie mieszka. Nikt nie mieszkał, mimo to, że puste stało. I e, wchodzę do tego domu, a stróż już wszystko wybudowane, no tak jak w Rosji wszystko wszędzie kradną, do stróż, który tam całą noc to pilnował, mieszkał w tym domu i e, kiroga, to znaczy, że na naftę, taki piecyk, gotował sobie jedzenia. I ja jako duch, bo ja sama wiem, że jestem duchem, bo ja widzę, że ja latam i tam chodzę, to ja już zdałam sobie sprawę, że jestem duchem. I ja jako duch tam wchodzę, a on sobie gotował jedzenie, a jest noc, stróż nocny i tam wejście, nie wejście, jeszcze materiały budowlane, wszystko tam kradną, to znaczy stróż jedzenie robi i on mnie zobaczył i nigdy nie zapomnę tego, że on tym był tylko w gaciach na sznurze tu zawiązane i siwy starszy pan sobie coś pytrasił i mnie zobaczył, to u niego oczy dosłownie wychodziły z torbi, włosy siwe dębem stały, jak on zobaczył, jak on uciekał w ogóle a to na, na parterze było i jeszcze schodki takie nieduże były. Potknął się i upadł, a jak upadł, to wstał i chciał biec, a gaczy u niego były na sznurku zarządzane i spadły gaczy. I ja tak zaczęłam, stoję i na to patrzę, i tak zaczęłam się śmiać. Niesamowicie, że on mnie widział, zobaczył, że w ogóle nie wiadomo co. No, nie wiem, bo normalnie wyglądała, ale skąd duch w ogóle i tak się przestraszył, że uciekał i te gacze zgubił. A mnie tak się śmiać chciała, że do rozpuku, bo się śmiała, że aż musiałam powrócić do ciała i jeszcze ciało od tego śmiechu drżało. I także on mnie jako ducha zobaczył. No, znaczy, że... Później pojechałaś, razem pojechaliśmy z moją mamą właśnie. Ja jej zaczęła opowiadać, że ja tam była, że tam mieszkała, że tak były. Ona mówi, przecież ja wiem, to jest tam, tam i tam. To się jedzie tam ze dwie godziny. Karobaczka to znaczy, że Małe busy chodziły tam, może 16-17 km po drugiej stronie olbrzymie góry. No i pojechaliśmy rano i do samego końca właśnie tam, gdzie ta Łysa Góra się nazywa. Dlaczego Łysa Góra? Że Kupiłam gazetę w 16 roku, jak ostatnio była. Byłam, że to jest wulkan. I czop tego wulkanu a badali e, Japończycy. I ekipa japońska badała wszystko i że czop 
dochodzi prawie że do samej góry. Olbrzymi w ogóle wulkan, który nie pracował, a na tej górze nawieźli ziemię, bo tam absolutnie nazywa się to Łysa Góra, nic nie rośnie. No, na wieży e, ziemi, posadzili tam krzewy, które rosną, pobudowali e, e, domy piętrowe, ale bardzo dziwnie, że między blokami dosłownie e, z, wiszące takie mosty jakby były i w roku w którym to ja tam byłam, w szesnastym pojechałam tam odwiedzić tą łysą górę, gdzie jest zabudowana, żeby zobaczyć, bo pierwszy raz właśnie z mamą pojechaliśmy. I to był, nie wiem, 2002 rok, tak, 2002 rok i widzę, że Rzeczywiście jest ten blok wybudowany na chyba trzy klatki schodowe, trzy olbrzymi i pytam się, a tutaj stał ten dom? Tak, ale w ogóle w ubiegłym roku rozebrali, bo to już zbudowali szkoły i zbudowali asfalt, położyli, już ten dom przeszkadzał i Zresztą już jest stary. Ja jestem urodzona 34 rok, a z 34 na rok 2002, kiedy ja z mamą była, to ile lat minęło, no, że ten dom już przeszkadzał, już nie ma, ale rzeczywiście taki był dom. A komunikacja była taka, że co półtory godziny busik jeździł do centrum miasta. No i kiedy my już tam zobaczyły, że już tego domu nie ma, ale dom rósł i dom, dom już tak stoi, że coś zachorował, że już niedługo chyba odejdzie ten dom. Już tyle lat jest. No, pochodziłam, popatrzyłam, że niby jest tak, jak było, ale już nie jest tak, że to jest właśnie ta łysa góra się nazywa, przez którą my przychodziliśmy. I staruszka, I idziemy właśnie do przystanku autobusowym, a busik odjeżdża. To znaczy, że następny będzie za półtorej godziny. I akurat dochodzi staruszka, która miała 90 lat i mu, o, uciekł mnie w, w ogóle autobus, w ogóle, no nic, będziemy czekać następnego. I rozmawiamy, jak tam było. I wspominamy, gdzie co było, gdzie co stało, że ten dom, a szkoda, tak ładnie wyglądał dom i mówi, że Pół roku temu jego rozwalili, że przeszkadzał, bo wybudowali właśnie dziesięciopiętrowy czy dziesięciopiętrowy i tutaj na tyle klatach tyle ludzi mieszka. I sobie przypominamy, jak to było kiedyś, jak kozy się pasły, jakie ogrodzenia były, a mama siedzi i śmieje się, że zebrały się. Jedna ma 90 lat, a ja wtedy miałam... No 20 lat mniej. Nie, więcej, więcej. No 20 lat wstecz, bo y, y, jeśli mama umarła... No, a nie, no, w 80... w 2002 tak? roku. Mhm, czyli to było 21 lat temu. No w każdym razie, co było, może 90 ile lat w ogóle, bo ja nie przychodziła na drugą stronę, a od razu na nowo narodziła się. To znaczy, że 34 rok urodzenia, to znaczy, że ja odeszła w 34 roku, a 
pani, która tam miała 90 lat, jak ona mówiła, to ile ona mogła mieć lat? W każdym razie różnica wieku, bo ja nie byłam po tamtej stronie. Od razu, jak tylko duch wszedł, narodziła się te rozwinięte dusze, nie muszą przechodzić na drugą stronę, bo Krystyna Ojrowska, która była prokuratorem generalnym, ale nie chciała być w ogóle tym prokuratorem, mieszkała w Warszawie, to ona dokładnie właśnie widziała, że ona może od razu narodzić się. I ona właśnie wybrała sobie istotę dziewczyny, która nie miała męża, nią opiekowała się i sama mnie powiedziała, ja będę tym dzieckiem. I tak się stało. A myślisz, Ilonko, że ty też tak miałaś podobnie? No tak. Tak, dlatego, że bardzo dokładnie wszystko pamiętałam. I ja też zresztą później mnie wytłumaczone było po tamtej stronie, że osoby rozwinięte, które już dłużej żyją, mają RH- minus i oni nie muszą przychodzić na odpoczynek. Oni od razu mogą po paru godzinach się narodzić. To nie, to nie po paru godzinach, no tylko umiera i wcielę się od razu w inne wcielenie. Dziecko, które ma się narodzić, to dziecko nie wiedzą. Wybierałem sobie dziecko i od razu duch tam wchodzi i nowe życie. Mhm. Już nie muszą odpoczywać trzy lata czy ileś tam, że odpoczynek. On od razu wybiera tutaj sobie istotę, która jest w ciąży i on się narodzi właśnie. To tak było mój ojciec. On wiedział dokładnie, że kiedy ma odejść i zabrał mnie, kiedy ja miała dwa lata, wyjechał do Gruzji, nie wiem dlaczego, a był w Ameryce razem z e, e, Bławacką urzędował. Zresztą to osoby przeskakuje z jednego na drugie. Ale to wszystko jest powiązane ze sobą. Tak, ze sobą powiązane. No i ona dosłownie istota, którą spotkałam, która chciała być tym dzieckiem, rzeczywiście tak się stało. Była zdrowa, w ogóle wszystko nic nie dokuczało i nagle śmierć. A ja zaczęłam opowiadać mężowi, on w ministerstwie, nie wiem, gdzie w rządzie pracował, nie interesowałam się. E, powiedziałam, że mm, ona się narodziła, w ogóle tutaj gdzieś jest istota, którą opiekowała się, jej obiad zanosiła, ona już była zaawansowanej ciąży. Mhm. I on mówi, że nią opiekuje się i będę tym dzieckiem. I tak się stało. Mhm. Do tej pani Ojrowskiej. Tak? O, Ojrowskiej. Mhm. Tak samo właśnie wtedy mogło być ze mną, że ja wcale nie musiałam gdzieś być, a tylko od razu narodziła się w innej postaci. Mhm. Nie siedzimy i wspominamy sobie, tam ta ma. E, 90 lat, ona mówiła, a ja nie wiem, ile ja miałam w 2002 roku lat, i od 34, każdy ma się, ale to nieważne, że my wspominamy i ona, i ja, co było kiedyś. I mama siedzi i śmieje się. Ja mam w ogóle o połowę mniej lat, a ona ma 90 i my wiemy w ogóle, co było kiedyś i ja. I, I dosłownie ona mieszkała na tej łysej górze, gdzie co było, jaki dom. I ja sobie przypominam, że ten dom był i ja nie wiedziałam, bo ponieważ byłam dzieckiem i jeszcze tam pas, pasły kozy, nie wiedziałam, dlaczego tak się zmieniło, bo Rosja przyłączyła e, tą górę do... E, to była chyba wtedy jeszcze Gruzja, a przyłączyła do siebie tą górę 
i jeszcze e, tą dolinę, która Adler była, żeby zrobić lotnisko, bo nie było coś dużego, najlepszy kurwoż na całą Rosję, a nie ma, samolot nie może lądować. No i zabrali u Gruzji ten kawałek ziemi, żeby tam wybudować lotnisko. Od centrum to chyba ze 20 km. A dojazd szerzyli całą górę, z drugiej strony góry i dojazd skrócony, że z centrum przez pół godziny można być na lotnisku. Każdy ma się, że wszystko przebudowali. I to pamięć przeszłości, przeszłości, że w nas zostaje. I my to pamiętamy. I osoba rozwinięta, która jest, ona nie musi wcale e, 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 czekać na to, że przychodzi na drugą stronę i tam odpoczynek robi co chce, wypoczywa, chce się uczyć, to się uczy, chce pracować, to się pracuje, chce to w ogóle książki czytać, każdy może według życzenia robi co chce do trzech lat, a później to się znudzi i chcemy się na nowo rodzić. A rozwinięta osoba wcale nie musi przychodzić, tylko ona od razu ciela się i z pierwszym krzykiem staje się nową istotą. Tylko e, przez, widziałam, że o tym widziała też Ojrowska, Krystyna e, i ona mówiła, że chce być tym dzieckiem, które się narodzić cały czas. Opiekowała się, że dawała tam jedzenie, przynosiła pieniędzy. I rzecz w tym, że nie więcej rozwinięta istota, ona sama sobie wybiera, gdzie, w jakiej rodzinie może być. Na przykład, jeżeli wybiera Książkę nie pamiętam, jakiś właśnie, która amerykańska pisarka, która pisze, że ona widziała, że wybierała sobie rodziny przed narodzeniem. I parę rodzin było, że o, ta dobra rodzina, tam, ale tam pięcioro dzieci widziała, że jak Jedna dziewczynka w tej rodzinie, najmłodsza, biła po głowie inną, nie, to w takiej rodzinie jej nie chce. I ona poszukiwała rodziny jako istota hmm, duchowna, to znaczy jako duch, gdzie ona chce się narodzić. I wybrała sobie rodzinę, w którą, że mało idzie z dzieci, nie. Jednak w tej rodzinie gdzie było dużo dzieci, jednak w tej rodzinie narodziły się, bo już ma narodzić się, widziała, że czas jest wtedy i wtedy, a nie wszystkie miejsca były zajęte. Oh. I ona musiała w tej rodzinie narodzić się, czy chce, czy nie chce, bo też um, jedyne miejsce w okolicy, gdzie ona szukała, było tam. A tamte już zajęte, już sobie zarezerwowane, że duchy już widzieli, że to jest, będę ja. To znaczy, że my przed narodzeniem możemy przychodzić na drugą stronę i tam wypoczywać. Osoba rozwinięta, która jest duchem, to ona może za życia sobie wybierać miejsce, gdzie chce narodzić się. I na przykład, jeżeli Krystyna Jurowska narodziła się, ona już sobie wybrała to miejsce, a przecież nie chorowała nic i nagle zgon nastąpił. A kupiła sobie, to znaczy, że e, tam, gdzie zbierała te kamienie, to ona tam wykłady robiła, kupiła sobie Taki dom chciała przebudować, że 
Jom wyznaczyli, że będzie prokuratorem generalnym. A ona tak miła i tak serdeczna i tak współczucia niej, ona nie chciała być. A ją nie będziesz prokuratorem wyznaczyli. Że, że my możemy, istota rozwinięta, możesz nagrywać, może w ogóle sobie wybierać rodzinę i wcale e, e, nie przychodzi w ogóle na tamtą stronę, tylko od razu wciela się. A żeby wcielać się, to trzeba użyć. No i Krystyna Orowska właśnie mnie parokrotnie mówiła, tak chce być tym dzieckiem. No i później jeszcze raz, a niedługo narodzę się na nowo i kurtkę taką mnie w prezencie dała. Jak będziesz zakładać, będziesz mnie wspominać. Ja mówię, co ty wygadujesz? Ona widziała, czym rzesz i chciała być i widziała, że to się spełni. Tak rozwinięta osoba przymiła była, mimo to, że taka praca była niewdzięczna. No i my sami w ogóle, jeżeli jest istota rozwinięta, to ona wcale nie musi przychodzić na drugą stronę i wypoczywać, bo ona może narodzić się od razu. Tak jak ja narodziłam się przecież w ten sposób, że od razu musiałam w inną to się narodzić. W jaki sposób to nie wiem. Później to ja dowiedziałam się cały życiorys. Książka była wydana, e, ostatnio była w 16 roku e, i zdjęcie tej osoby w ogóle na cmentarzu e, jest w ogóle gdzie to moje poszedzie w cielenie po, pochowane i w jaki sposób, bo wszystko przypominałam sobie. I książka wyszła, tylko w księgarni już tej książki nie było. Po istocie, która była bardzo rozwinięta, która liczyła istoty ludzkie, zbierała trawy. No, bardzo dużo zrobiła, do, odnalazła Źródło liczyli reumatyzm, tam jest macesta się nazywa, źródło lecznicze i w księgarni książki oczywiście nie było, ale pocztówki te dziewczyny były jeszcze jak, za jej życia. No ja wiem, że jak ja się narodziła, to już 7 miesięcy chodzić zaczęło, a 8 miesięcy zaczęło mówić pewnymi zdaniami. Dowiedziałam się, że mój dziadek Roman to właśnie też miał RH minus. I moja babcia Irena z rodziny Sikorskich była Polką i też ma RH minus. No i <śmiech> dziadek mój, Roman, tylko nie wiem, czy on zmienił nazwisko, nie Szawku, bo on z Litwy kończył Akademię Muzy Muzyczną i po Rodzice jemu kupili z Ladziwarusa. Skrzypce. Skrzypce, tak. On na skrzypce grał, niesamowite w ogóle. Jak on grał, ja miała, pamiętam, wtedy 6 lat. I te łzy same mnie leciały. Dusza jęczała. Jęczała dusza. I cały czas taka muzyka, a te, no takie dźwięki, że w ogóle teraz mnie dreszcze przychodzą, jak przypominam. A babcia moja, Irena z rodziny Sikorskiej, pochodziła właśnie z Polski, a mieszkali na, gdzieś w okolicach Litwy, na Litwie. To znaczy, że zdjęcie, dosłownie pałac, w 30 
jak to stało, że mój dziadek wyjechał do Jałty. Był w Jałcie, że skończył akademię muzyczną, a był od samego dzieciństwa, tak nazywali jego nawiedzonym. Przykazy dostawał odgórnie i przychodziła ta istota, jakaś taka na biało ubrana i ciągle opowiadała, co ma robić. I przypowiedział, naprzód przypowiadała, jakie nieszczęście, w jaki sposób ma postępować. I kiedy on kończył Akademię Muzyczną, to Właśnie przypowiedziała jemu, pojawiła się ta istota i powiedziała, że niedługo będzie pierwsza wojna światowa na cały świat i te ziemie będą odebrane, później będzie rewolucja, ziemie będą odebrane, a ponieważ będzie głód i bardzo duże tak zwana pirystrojka, czyli przebudowa w ogóle całego wszechświata, nie wszechświata, a ziemi, to najlepsze miejsce i najspokojniejsze jest Jałta, że musicie się całą rodzinę przenieść się do Jałty. No i nagrywasz, tak? Tak. To dobrze. I dziadek Rauman miał narzeczoną, zakończył Akademię Muzyczną, ożenił się z Ireną Sikorską, z domu Sikorska, która znała tam języki niemieckie, francuskie, w każdym razie była rozwiniętą osobą i wyjechali na, do Jałty, to znaczy, że powiedzie, ten, ta przepowiednia było, że najlepszym miejscem i najspokojniejszym to będzie Jałta. Ale rodzice absolutnie nie chcieli wynieść się, by oni najbogatsze ziemianie mieli bardzo dużo ziemi i najbogatsza rodzina. Oni nigdzie nie pojadą, oni nigdzie tam nie będą. Z tym, że na, Mój dziadek Roma to był najmłodszym, najstarszy właśnie kończył Akademię Rolniczą i przyjął całą ziemię, a brat jego, który był średnim synem, skończył um, studia i był inżynierem po budowie żelaznych dróg, jak mówił, i mostów. No i <śmiech> dziadek mój ożenił się, jak skończył akademię, ożenił się, dostał jakieś um, skrzypce, co były za to, że kończył akademię, że się uczył, no jakiś majątek dostał i z żonym razem wyjechali jednak do Jałty. I w Jałcie było najspokojniejsze miejsce i tam się Kupili dużą winnicę, dzięki temu robili wino, to, że przykrywali, było sześcioro dzieci, trzy córki i trzech synów. Z tym, że wcale nie odczuli, że to była wojna światowa, że później był, była rewolucja, nic nie odczuli, bardzo spokojnie. Właśnie tam przeżyli z tym, że już w roku 30, kiedy był olbrzymi głód, ponoć w 30 latach, to postanowił, a będąc w Jałci, jako wierzący były, weszli, tam była różokrzyżowców wspólnota. Byli właśnie w tej wspólnocie różokrzyżowców cały czas. Bardzo byli pobożnymi istotami. W każdym razie w tych 
różok z Krzyżowca, wszystkie nacy, nawet cyganka była, rodzina z cyganów, ale wierzyli właśnie w Boga, a wszyscy byli bracia i siostra, cyganie, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, bardzo duża wspólnota, a tak silnie rozwinięte, że jak modlitwa była, to ja widziałam na własne oczy, mając trzy lata, w ogóle dwa, trzy lata, jak lewitowali i bardzo dużo na innych językach mówili podczas modlitwy i lewitowali, bo sama widziałam, mając cztery, trzy lata, widziałam, jak wznosili się i pod sufitem w ogóle latali. No i... Nie bałaś się. A dlaczego? Bo wszyscy... Było to naturalne. Naturalne, bo, bo nie jeden raz to w ogóle latają, znoszą się. Mało tego, to jeszcze śpiewają. To ja, to ja pamiętam, to ja wiedziałam sama. Ale w Jałcie oni właśnie przyłączyli się do różokrzyżowców. A mój ojciec właśnie jak byli w Różokrzyżowcu, wyznaczony był z Ameryki, przyjechał, bo dostał tak w ogóle w latach z Głowacką, pracowany w Leningradzie. A jak to się stało, że on ją tam spotyka? Proszę? Jak, jak to się stało, że on ją tam spotkał? Kto? E, twój tata. No, wyznaczyli jego, ponieważ on pochodził z Rosji, jak miał e, mój tata, jak miał um, 19 czy 20 lat, ożenił się, a z rodziny gdzieś mieszkali na terenach, nie wiem, Gruzji czy gdzieś tam, z rodziny w Ameryce od dawna, wujowie mieszkali i, i całe, całe ich członkowie rodziny w Chicago. I kiedy on się ożenił, to wujowie powiedzieli, że my przyjechał, tam przypłynął, bo nie przyjechał, no tak. do Ameryki i e, on tutaj będzie u nich pracować, że zupełnie inne życie. I on się ożenił i po paru miesiącach wyjechał, żeby tam z, z, no, osiedlić się Rozpocząć i później tam żona, żeby przyjechała. I przyjechała, przypłynęła, bo to wtedy przyjechać nie można było, bo to trzeba płynąć. No i u tych wujów mieli olbrzymią jakoś fabrykę samochodów w Chicago. I on pracował tam jako mechanik samochodowy. Już on tam nauczył się tutaj w Rosji, to jeszcze już był mechanikiem i on tam pracował przez pięć lat i przez pięć lat oczywiście wujowie jemu tam pomogli wybudował prywatny budynek, gdzie naprawa samochodu było i mieszkanie, to znaczy, że było i z jednej strony mieszkał on, jego wejście było, jej dom był wybudowany, a z drugiej strony warsztat napraw samochodowych. No i miał już osied osiedlony, a cały czas był oczywiście w pisemnym, czy telegraficznym kontakcie z rodziną, która mieszkała w Rosji. W Rosji zawsze na południu, bo to było gdzieś hmm, za Sochumi, nie wiem. W każdym razie, jak on przyjechał, był w Leningradzie i zakładał e, razem z Bławacką jakieś naukowe obszarstwo, jakieś, nie, nie pamiętam, w każdym razie... E, jakieś stowarzyszenie, tak? To, bo to Bławacka przecież ona bardzo znana na cały świat. Tak, 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 tak. tak. E, no, Każdy Masiarzy współpracował z Głowacką, oni razem współpracowali i rzeczywiście była wojna pierwsza światowa, a w Jałcie mój dziadek 
Все жили, что уродилось, шестеро дети. И в Салине Орсу уже было война, потом в шестке нации в, Угуле, в Ялте, это мешкали, то все важные Винницы имели спокойный народ, с одной стороны мешкали грузини, а с другой стороны сончадами были турки, тур, турецкая родина, а день добрый до видения. Каждый свой язык и свое место знал, каждый машин в позонку было. И до року 30-го не видел, что еще дея мой отец, дядек с родиной. Но и забрал мою маму, бо я с деньги, не, не с деньги, а... Дуже образ, намалованный фарбами олейными. И висел у меня в покое, я мешкала в Сочи. И что-то есть, и что-то есть, они мурили. А то дядек мой в 60-м году выехал забачить, где цела родина. Земля очевидно забрали. Цяло революция была, забрана земля, вывезли где-то неведомо, а не брат, а не родители, до, до конца жизни не отзыскали. Треба было представить, что он есть только земянином, что мешкал в Ялче целый час, чтобы комуф наш, бо как только, как и багаж, что це, то уж есть... Недобрый. Также мы чаще образ вещал на, в, в, в Сочи, как мы шкали, мы на щане и пытались, что это за образ, олейный намалеванный. А оказывается, что образ был сделан на подставе зденча, что девчонка так а мало стоит на босака и плакала. Сденьше так и было, что значит уже а, был намалеванный образ фарбами. Но и до перо два тысячи два тысячи другим року последний раз, когда я вы, была с мамой, она в два тысячи шестьем умерла, а мне не затримали на границе, бо мела паспорт э, польский, и только три месяца до конца э, а, важности. Угу, тогда не впущаю уж. И, и на, в Беларусь не, 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 не впущила. Граница на Беларуси не, бо три месяца. Так, бо там что на меч пол року чтобы было иметь, да. чтобы еще важный паспорт из того, что я помню в тамтых летах. Ну и, и не впустили, mm -hmm. а я достала телеграм, что езжай, бо мама барза хора, может одеш. И я вашне, уж есть на границе, не с поворотом, бо три месяца только важность паспорта это не можно. Ну и вручили мне, а мне за чаще то уж здесь мама доведела еще, что я не приеду, бо то уж телефонично разговаривала, что телефон, что я там не буду, ну и я доведела еще, что я не приеду и отошла. А так чекала, уже я приеду. И так то все сдажа. А не хвежи. И ходи о то, что дядек зашел шукать, пошукивать своих родицев, в общем, родины, которая здесь, кого Львова мешкала, нема, в общем. Всё, земля была национализована, родители в общем не знали, где вывезли. Кажем, а сейчас... Шок мусил прожить. Прошу? Уже дуже шок мусил прожить. Ну, а тут... А в Ялте, как он мешкал, то была спорнота ружок-шижовцев, а 
Tam wspólnotą właśnie kierowałam. Była Wacka, bo ich rozwalili w ogóle cały, wypędzili z Leningradu, bo religia zabroniona, Boga nie ma i wszystkie właśnie te świątyni, tam gdzie chodzili modlić się, wszystko robili, że skład jakiegoś w ogóle. A to zboże, a to jakieś magazyny, prawda? Magazyny, jakieś składy w ogóle zrobione. W każdym razie wiary nie ma, nie wolno było wierzyć. No i jak w Leningradzie ich wysiedlili, w ogóle rozpędzili, wyjechała cała wspólnota Różokrzyżowców, to oni tam byli razem z Głowacką na Syberii, ale tam tylko rok byli, coś tam było nie tak i przyprowadzili się, to znaczy, że cała wspólnota do Jałty. I e, wtedy dziadek już tam był z babcią, m, mieszkali m, i do, przyłączyli się do tej wspólnoty Różokrzyżowców. I jak dziadek m, pojechał szukać rodziny, w ogóle nacjonalizacja, ziemia zabrała, nie, i, Absolutnie nic nie wiadomo, gdzie w ogóle znajdują się cała rodzina. I tak Głowacka wyjechała do Ameryki, a zabronione było w ogóle jakakolwiek wiara w Jałcie, jak oni mieszkali, a z Leningradu to wyjechali do, na Syberii gdzieś byli. Bławacka wyjechała do Ameryki, a wspólnota cała przyprowadziła się do Soczy. I tam to już był spokój, bo tam blisko Gruzja, Gruzja w ogóle na, na nic nie patrzyła. W każdym razie był spokój z tym, że cała wspólnota mieszkała nie w jednym budynku. Co prawda tam, gdzie ja mieszkałam, to w samym centrum było. I to piętrowy dom, było cztery rodziny, mieszkało i zbierały się przeważnie w ogóle jako dziecko, co przecież uczestniczyło zawsze w razie co to za śpiewy i takie owakie, co nie w ogóle u rodziny, czy imieniny tam obchodzą. A psalmy śpiewały tak na... No i tam ja sama widziałam, jak miała parę lat, że znosiły się i pod sufitem dwie osoby, oby kobiety były, znosiły się, a jeszcze co? Mówiły na innych językach, chodzili w trans, porozumiewali się w ogóle innymi językami. To bardzo dziwne to wszystko wyglądało, że zaczyna modlić się i w ogóle zupełnie in na innych językach, w ogóle, który w ogóle nie znany jest. Mm -hmm. To ja wszystko byłam świadkiem, jak miałam 3-4 lata, 2 lata, no przecież jak ja zaczęłam mówić pełnymi zdaniami 8 miesięcy, a chodzić 7, to też jakiś inny duch był, to już rozumiało i jak modlili się wszyscy, to spokojnie wszystko. Mm. A Ilonka, a twój tata, jak przybywał w, Sta w Stanach, to co go skłoniło, że on wraca? Nakaz dostał w ogóle, jako róże krzyżowiec, że tutaj zaczęła w ogóle zabroniona była religia, zabronili. I róże krzyżowcom bardzo w ogóle się nie podobało, że są jakieś państwa, że nie wolno wierzyć, że Boga nie ma i wysłali jego jako posłannika, żeby nawiązać w ogóle, odnawiać religię. Mhm. W każdym razie rozpędzili tam i oni byli rok czasu na Syberii, Władziwostok, ja nie wiem mhm. gdzie to, może nie Syberia, gdzieś na wschodzie, że tam 
так і вострижі мені було занадто. Але пужні, як виїхали, то виїхали з тамто до Ялти. А в Ялчі садили моєго тата до вінчання розповсюднення релігії. І був сонд. Сонд важне розпочався, а ця спільнота, яка мешкала не в одне місце, а в різних вдома, зібрала ще, мало того, що є ще з інших сонші, там з Новоросійська приїжджали на те споткання Ружок Шижовсу. І всі приїхали, власне, з тієї спільноти Ружок Шижовсу на сон. І як Сендя, за що там чи мав'ять, за це розповшетнення віри і вогулі, що віра заброньона, вони всі зачали модлячі. Чи істоти знешні ще підступять і літали? Чи це на коланах можна ще сенщені жемі? Чи не? В ополі цей будинок, там в сон був сенщі ще, то вони тихо-тихо, чи станці в ополі, і чи всіско вольно, ніч вольно, тільки виноші ще з Ялти. І випущили їх, і сонду не було. Так були пристрашені, як вони модлили ще, і ще на різних інших язиках, каже по-інакше, то в Агулі, і тут очинщення жемі, істоти латають, а все ті ж будинок, там, де відбиває ще сон, то дуже є і високий, то знаєш, вже поміщення, сала дуже, бо там лави, не лави. І вони літають, вони ніхто тебе не бачать, а ціла земля ще чинші. Забирайте його в огулі, і ніч не буде, тільки виноші ще з Ялти. Ну, вони вийшли ще до Сочі. Ну, і в Сочі, то вже теж в різних місцях, різні будинки були куплені. І в Сочі, власне, так само, ну, співаємо псалми, всіско, а вона, а взагалі, що не співаємо, то вивнув сон. Будинок, де спотикали ще, то чотири родини мешкали, бо досить дуже пінтровий був, і я теж там, в самому центру міста, але ніх місць ніде не зврацав уваги, бо завжди захвицали ще, я кладні співаю, я як мало дитство то пам'ятам, ну і, ну, і як вони прийшли ще до Сочі, то вже бачили, що не можна ходити ані до Кощова, чи до Швантині. Не можна в ополі розповсетнять віри, тільки модлили ще на столі. В ополі застолені цілий стул, єдзенням, пічем. Це значить, що у родини чи імініни обходом то вольно, і всі це співаю. Ну, що ще дамі день добрий до відзення, ніх навіть не буде, і захвицали ще, як пінті, всі це співаю. А коли збираю ще, то вони вже п'ятю, чи шестю місця родини в ополі, так, навіть менше. Тільки я збираю ще, чи неділя, чи якісь члента в ополі разом, то такі урочистощі, а так в ополі ніхто не поміж, що вони там можна ще чи це, до Кощова. В ополі нема, чвенти нема, релігія заброньона. І як мій ойчец докладно віджав, то знаєш, що виїхав до цього, не так, як тут він був, то довідав ще, що він має, коли має одещ. Докладні, що і втеди, і втеди я відходжу. Такий пшеказ міг. Такий пшеказ. 
że e, ja wtedy i wtedy odchodzę. Daję ci wolną rękę, w ogóle rozwód, w ogóle. Wybieraj sobie teraz już, kogo chcesz. A dziecko, czyli mnie zabrał, ja wtedy miałam dwa lata i wyjechaliśmy na teren Gruzji. I tam w ogóle założyła w Gruzji, to strana czudzieńska jest zakonie, to tam żadne prawo w ogóle, ani ziemskie, ani niebiańskie w ogóle nie istnieje. Każdy robił, bo Stalin już objął w ogóle przywództwo. On był generalissimus, to znaczy najwyższa osoba i Gruzja była jego ojczyzną. Prywatyzacja, tam nie było w ogóle państwowych budynków, wszystko, wszystko prywatne. Jedyny w ogóle gruzę, gdzie nie było, nie było, to znaczy zabronione prywatny warsztat, prywatna piekarnia, prywatna winnica, gdzie miał Mieli nawet tam kochanki, każdej kochance dom, w każdym razie e, mówili strona cudzies i bezzakonie, to znaczy, że cudzies cudów i e, żaden e, w ogóle prawo tam nie istniało, bez prawie absolutnie. No, jak on dowiedział się, ma, miał przekaz, kiedy ma odejść i że z czasu tam już ja miałam wtedy dwa lata, powiedział mamy, że tu jest, idziemy rozwód, ja wtedy i wtedy odchodzę, a ty sobie znajdź, póki ja żyję jeszcze, w tym czasie masz czas partnera, po mojej śmierci możesz za kogo chcesz wyjść za mąż, a to już twoja sprawa, zabrał mnie jako mu dziecko, i wyjechaliśmy do Gruzji. No i w Gruzji, jak ja pamiętam, ponieważ miałam wtedy e, koło dwóch lat było, już jechaliśmy pociągiem i wszyscy podziwiali, to było na jesieni arbuzy były, a ja miałam przepiękną sukienkę, e, jedwabną, ale cała haftowana kryzantymami. Tak piękna sukienka, no i cały wagon, cały dawali to prezenty czy co, bo tak, no mój, rozmawiałam jak dorosła osoba, to znaczy, że taki talent, że nie wiedzieli, że dziecko co ma dwa lata już umie mówić i z dolnymi zdaniami <śmiech> mówi, i jakieś rozumowania. Wiem, że arbuzy już były nieczęstowane i ta moja jedwabna sukienka haftowana cała była w arbuzach zalana i nie mogli wtedy nie mogli odprać w ogóle po arbuzach plamy zostały. No i byłam tam nie wiem, bardzo duża posad, to znaczy siedlisko. Nie wiem gdzie. Całe podwórko było płaskimi, morskimi, to znaczy, że było żona, ale na sztorc. Jeden koło drugiego, żeby odbijany, kamieniany. Całe podwórko, duże podwórko, piwnica olbrzymia i głęboka, beczki z winem, beczki z kieszoną kapustą, kieszone ogórki, w ogóle bardzo dużo beczek, olbrzymi sad i ow, owcy, owcy, cztery tam robili w jakiś sposób i jedna starsza osoba, która pilnowała mnie, a ojca non stop nie było, nie wiem gdzie i czym się zajmował, tylko bardzo często i gęsto Wieczór następuje i wisiady. Był dom piętrowy, co na górze to ja nie pamiętam, bo cały czas spałam na dole, była moja sypialnia i olbrzymi salon, stół w ogóle 
може з 10 метрів, Дуги і дуже кшесел. І він вже приходило дуже люди. І не раз в одну моя засипяла. І біщади були, небо ми щом там розмовляли, ну то може буде ж не дитсько відіс, а зашу сидяла у ойце на коланах і він навчав. Каже, Машаші, що в день робив, не вем. А на долі був покій дитинний, що на гужі було, не вем, бо не пам'ятав, бо нікуди не було на гужі. А в тим огороді опікувала ще мені старша шапані, ходила з ньом на ринок, в огулі всі дивилися, що так і мало дитсько так добре розмовляв. Мало того, що навчила ще є шавічич по-грузійську. Не вем, як далі. То було тільки, одного разу ойця нема і нема, а приїжджа, не відділям, що він не живе, в ОГУРі, в який спосіб і це, приїхала мама і мене забрала. І мешкам вашня мам три лята, і мешкам Соші, за два лята хіба уродилася моя сестра, але тут в Огурі питала б ще й ви раз вже де тата, і ніх мені ніц не відповідав в Огурі, не мав вам поєнча, і потім запомняв вам в Огурі, і ви раз мама питала б вже, я була б там, там і там, і в Огурі, з ким я була б в Огурі, ні, то би ще точніло, завжди в Огурі вмикала, і вже б ніх не мовив вже, за кого вона вийшла, що то є очець, вже б мовила на нього тата. Ну і так вийшло вже. Є з тим, а, вже він був Ружок-Шижовцем. І до перу, в 2003 року, так, в 2002 році, останній раз, як з мамою відділа ще, почав мовити, що оповідь як то було. А вона почала вибирати, що ні, з ком, то твій тата, а хто ще побідав, то я мовила, ну я вім. Ну, почала мене чіскати. І вона почала мені то цілу історію оповідати, як то було. А поняла ж мне оповедала о том, моя няня, когда я вышла в замуж и у меня была дети, она поведала, и уж на ты ли доросла я стать, что повинна видеть, кем был твой отец и где я спахованный. Ну и <coughs> завезла мне там, где похованный мой отец. І це я там побачила, вже дуже цментаж. І олбжимі, вже олбжимі, так як піраміда, чарний глаз. Це значить, що так як піраміда, але то з жемі і чарний. Це значить, що я не могла, була на обцаса, і їх чам шубка дотнути, то не могла дотнути, так і гірки. І одна сторона була ошліфована, і там написано, ту поховані осанки, ні, під тим глазом, нежем осанки істоти, яка ніде не народилася і ніде не вмерла. Але втоді я ще не відділа про те, що є істоти, які не мусять вмирати, тільки одразу вибираємо собі, где хцом все, где хцом быть, и одразу э, умарываешь, и уж э, по пару минут родище и что-то народилось, а ли сам собой выбралось и не приходил на другом стороне. Да в т.д. до первого дивно то было для мне, вот <coughs> не видела вам же, можно так, 
od razu wybrać sobie miejsce, gdzie na rodzin i wcale nie przychodzić na drugą stronę. Wysoko rozwinięte istoty właśnie z RH- minus, to są istoty kosmiczne i one wcale nie muszą przychodzić na drugą stronę, żeby czekać tam czy odpoczywać, to tylko u mały za parę minut już wchodzisz jako duch z pierwszym krzykiem i jesteś istotą nowonarodzoną. Że te istoty nigdy nie umierają i po prostu su, przy, że przedłużają swoje życie. Kiedyś to nawet w telewizji na starożytnych kosmitach to taki przekaz też był, mhm. że można od razu mm, po śmierci narodzić się. No e, w każdym razie Kiedy umarła moja mama, to e, jej wnuk, to znaczy moje siostry, syn, w armii zginął i w, w żelaznej trumnie, bo w armii był gdzieś na Sachalinie, czy gdzie, nie, gdzieś koło chińskiej granicy, bardzo daleko, każda mężczyzna na pogrzeb ja pojechałam. I e, chcieli pochować moje mamy. Nie, moja mama już była pochowana, bo to, to już później było, że e, tylko do tego samego grobu, tam gdzie wykupione było miejsce, bo tam można było pochować, bo e, spalili później. Mm, mojego, to znaczy mojej siostry, syna i chcieli włożyć do e, istniejącego już gro, grobu, urna. Jako tak? urna właśnie do tego grobu. Jak odkopali, to okazuje się, że moja mama w ogóle nie podlega, roz, nie, nie, nie rozłożyła się. Tak jak umarła, to tak w takim stanie to... ją zobaczyli, że ona tam była. Jak to może mówić? W każdym razie nie podlegała rozkładowym. A e, takich w ogóle e, zaczęłam na ten temat czytać. Nie pamiętam jakie, że e, są, bar, są niektóre istoty, które ciało nie podlega rozkładowym. Nie wiem w ogóle. Zresztą moja siostra właśnie e, opowiadała, że kiedy odkryli ten w ziemię odkopali wszystko i tam był grób, w takim stanie była, w jakim ona była pochowana. Wcale rozkładowi nie podlegała, a już tyle lat wtedy minęło. No, nie wiem, różne e, jakieś zjawiska, które my jeszcze nie możemy zrozumieć. Z tym, że wychodzi, że nim więcej człowiek rozwinięty duchowo, nim więcej ma poznania, to Wcale nie musi przechodzić na drugą stronę, na odpoczynek, bo my tam niby tylko odpoczywamy, a od razu może sobie wybrać, tak jak Ojrowska, sobie wybrała miejsce i ona chce być tym dzieckiem i ona się narodziła w ogóle. Tamto dziecko narodziło się, a Ojrowski, to ja powiedziałam jemu, że... Ona dlatego umarła, przecież nie chorowała nic i dlatego umarła, dlatego że ona narodziła się, że ona miała taką chęć. A mnie jeszcze prezent zostawiła, to będziesz to nosić, jak ja odejdę. I chodzisz? Proszę. I chodzisz? Na działce wisi, to jest takie bardzo ładne rozlitajka, czy jak nazywa się, to znaczy, że tutaj do, do kola, mhm. ale takie e, rozkroszone, bardzo ładnie uszyte. Cho, chodziłam teraz, to już w ogóle nic w niczym nie chodzę. Na działce to wisi mam. W każdym razie ona widziała i chciała być właśnie tym małym dzieckiem i jej e, życzenia się spełnili. To ja powiedziałam, Warszawy, Milanówku, bo 
упаковано было на, на этом гробе разом с ним. И там вообще ездил, где не помента назвы его города и Мисловщи. Там, где она умерла, бо она выклады там робила и целое лето спензала курсантов. Там было уже оборы пшехшатила в степяльне, бо лето, и все были бары задоволены. Дуже щана была, пахняла щаном, лужка раскладана была, бары счастливы были. Ilonka, a ty na przykład, jak kiedyś zdecydujesz się opuścić ciało, to wiesz, co... Ja dokładnie co... wiem, kiedy będzie to. Dokładnie. A wiesz, co, co będziesz robić później? Tak. Trzy dzielenia na przód mam. Wiem, na, najpierw narodzę się na Ukrainie z tym, że tam długo nie będę żyła, jako gdzieś 30 parę lat odejdę. Później będę mieszkała na duże, olbrzymie wyspa, bo to było e, duża góra, duże miasta, a ponieważ wzniósł się poziom wody, e, że e, woda o, o 220 metrów wzniesie się, to znaczy, że poziom mhm. wody będzie bardzo dużo wysp, bardzo mała ziemi i będę profesorem, to to znaczy, że po, ty, po tym wcieleniu, nie wiem kim była, każda ma się, cała rodzina, e, nie tylko mój ojciec, moja matka i ja będziemy jedną rodziną z powrotem. Z tym, że długo tam nie będę, a później drugie wcielenie, które będzie profesorem e, e, biologii, co wykładać będę e, jakieś, a to znaczy biologię i mieszkać półwysp gdzieś jakieś, same góry, góry, góry. Dom będzie przezroczysty, absolutnie półokrągły. I tam sypialnia na przykład, leży w sypialni, przyzroczysty, całe niebo patrzę, widzę, że co dookoła chodzi. Z zewnątrz nie można zobaczyć, co się wewnątrz dzieje, a ja, będąc wewnątrz, olbrzymie łóżko takie, że można się rozłożyć białym jakimś hmm, skórą, w ogóle, na białej skórze, nie wiem, wyprawione jest i na tym prześcieradły jest i patrzy w ogóle jakie gwiazdy, jakie są przez sufit i wszystko widać, co jest na zewnątrz. W każdym razie jak wygląda zewnątrz, okolica jak wygląda, pomosty nie ma brzegu, dlatego że plaża trzy poziomy ma, drewniana, a na balach. Jest i nawet tam w rogu kawiarnia i restauracja jest, bo ziemia na bardzo cenna jest, tylko oleandry nasadzone w jakieś e, takich korytach, na, tam gdzie kąpiel jest, a plaże to znaczy drewniana, drewno położone na metalowych, Trzy poziomowych w ogóle, trzy poziomy metalowe podłogi, no i schody są z górnego poziomu, schodami schodzisz i można kąpać się, a woda tak przyzroczysta, że całe dno widać bardzo głęboko. I małżonka ma, który jest jakimś w, w biurze pracuje jakiś naczelnikiem, ja nie pamiętam. W każdym razie to moje drugie wcielenie, a trzecie wcielenie, które wiem, będzie niesamowite w ogóle przebudowę. Będę miała samochód, dom. 
Jestem inżynierem budowlanym i budujemy Eurazy, autostradę Eurazy, gdzie będą w ogóle samochody jeździć. W ogóle znam wiele języków. Dom na kółkach, I jak ten dom wygląda tam, to znaczy przyjechałam na miejsce, gdzie jest to biuro w, na, w Azji, skąd właśnie ta droga, autostrada ma być z Azji do Europy, no i takie w ogóle koła, jakieś bardzo duże, Ko, jaka, jaka prędkość, to nie wiem, taki dom. To znaczy, że pierwsze, co zrobiłam, poszłam zarejestrować się. Olbrzymi plac, po środku jakiś budynek. I w tym budynku poszłam do biura, że podłączyć. I ten plac w ogóle jest budynek okrągły. No i poszłam tam coś uregulować i z samochodu podłączałem mnie pod prąd, kanalizację, woda pitna. W ogóle... Takie ładowanie wszystkiego do tego samochodu. Podu, nie, na stałe podłączają a, a rurę jakąś tam wyjmują, a tam już od, są w ogóle dla każdego pojazdu, tylko wkręcasz coś, i wpuszczasz, i wkręcasz, przekręcasz i już do wody podłączony. Ta sama druga rura, wkręcasz w ogóle, a to wszystko gokprowane takie przewody. Mhm. I jest kanalizacja, a w tym domu, kiedy to wszystko zrobiło, podłączenie, mam papierek, weszłam do budynku, naciskam tam przycisk i w ogóle muszę, nie, na, na, jak wchodzę wszystko na przyciski, najpierw w ogóle weszłam na trysk. Bardzo taka mała kabina, no ale jest i ciepła i zimna woda podłączona. W każdym razie wzięłam kąty, później naciskam, a jest bardzo ciepło, to gdzieś w Azji musiało być, e, naciskam. Rozkłada się łóżko, jak tutaj też było rozkładane łóżko, zrobione, teraz przerobione, że otwierasz i przycisk, po kąpieli położył na się wypocząć. Po wypoczynku, jak wstałam, idę do ubikacji, WC jest obok, tam gdzie na trysk, jest też WC bardzo małe, ale wystarczy, jest woda i ciepła i zimna. Później jest kuchenka mała i jeszcze jakieś pomieszczenie tam nie było. W każdym razie zaparzyłam sobie herbatę, tam wrzątek może lecieć. Zaparzyłam herbatę, napiłam się herbaty. W każdym razie już wiem, że to a wysunęłam antenę, ta antena że odbiera właśnie na, cały, na całym kule ziemską, mogę połączyć się i później jakieś papiery było, łączyłam się, że jestem inżynierem budowlanym i mamy budować autostradę Eurazy. To ile w ogóle lat teraz jest plan, niby chcą budować, a ile lat mili, zanim tą autostradę wybuduje, wy, wybuduje się bo dopiero moje jeszcze dziewczynie, dziewczynie nie na wśród znam. Śmieszne to jest. No i to e, naciskam w ogóle przycisk i e, jest bardzo ciepło, drzwi otwarte i widzę, że olbrzymia antena z całym światem mogę gdzie chcę połączyć się i sobie rozmawiam. Przyjemnie. No, że Wtedy dowiedziałam się, że z kimś rozmawiałam na temat rozbudowy autostrady, że jestem jakimś inżynierem budowlanym. To wszystko omówienie było, rozpoczęcie wszystkiego tego przebudowy. 
To je naprosto. Kaže ma šta je jako duha, še mu gule duh. To je čao, a moja mama odvizala jo vjerokrotnje, jak ona bila, mimo to, že raskladovi ni podlega, ale pracovala jako magazinjer po tamtej stroni. Ale ne vem, bogule, da to ne bilo, bo ja svoje včelenje, zato mi opomem, bar začekavam že, že jak odvidzala mame, to ona provadila jakiś magazin. A v tem magazinie, ne, kaučuk novi. Oni tam vynaleži, že novi kaučuk, ktorý môže rozčongať sa bez konca. Rozčonga sa, ale nemôžna jeho rozervať. I dopiero teraz v nauce slyšala, že vynaleži ten kaučuk, jakiś novi, o wiele lepszy niż ten naturalny i z tego kauczuku właśnie przeznaczony do e, kosmicznych rzeczy, które są tam koło, nikogo nie wiem, co oni robią. Na razie bardzo mało, a z czego robią ten kauczuk? Korzeń e, to żółtymi kwiatami, jak on się nazywa, mniszka lekarskiego. Naprawdę? Z tego mleczka? Czy z, ko z korzenia? Z korzenia. Mniszka, ona mnie wtedy powiedziała, właśnie to wtedy, rok 2002, to trzeci, w 2002 ja byłam, w 2003, kiedy ona odeszła i ja ją odwiedzałam po tamtej stronie, to ona pracowała w tym, jako magazynier i że robią wszystko na ziemi i pokazywała mnie ten kauczuk nowy, że będzie taki kauczuk, który by, będzie o wiele lepszy, rozciągalny, a, te, a dopiero teraz mówią o tym, że wynaleźli kauczuk, który jest używany i tylko w kosmos co idzie to wszystkie rzeczy z tego nowego kauszuku robią. Już informacje były podane przez telewizję. No i pokazywała, w jaki sposób, że nowe rośliny, będzie inny klimat, nowe rośliny, nowe nasiona, wtedy już w 2003 roku były przygotowywane. Wszystko, że zapas już to stare, wszystko będzie inny klimat. Już wszystko zaczynają robić, żeby w ogóle te stare rzeczy, jak to się nazywa, roślina, tak? Pięknie wyglądała i pięknie miętowy zapach miała. Wyginęła bardzo dużo roślin, bo po prostu już nie ma. Bo ja rozdawałam wszystkim znajomym, bo każdy chciał, bo to po pierwsze pachniało, po drugie było liczniczą, można było zaparzyć i pić i ładnie wyglądały kwiaty, były ciemnoróżowe, takie włochate jakieś kwiaty, jak gozi, który jest dużo małych kwiatków takich, mm -hmm. nie kwiatów, to, to jak gozik to wyglądało, ale było zupełnie inne. I e, właśnie z niszka lekarskiego pokazywała mnie, że to nowy rodzaj kauczuku wtedy, a to był, ona umarła w 2003, to ją od razu zaczęłam tam. E, Wasze dwa czwarte, każe w każdym razie, bezpośrednio tam było, że co ona tam robi po tamtej stronie. Nawet mogliśmy latem, latać razem, w ogóle miała wolny czas i oddatywały w ogóle tutaj, dookoła kuli ziemskiej, gdzie chcieliśmy, to wędrowaliśmy. 
też wiem, że to w książce też opisałaś te wędrówki ze swoją mamą. Tak. Między innymi, że w Australii byłaś. Dużo miast tak w ogóle byłam, i, ale to, że ona mnie pokazywała, że ja chyba tego nie opisywałam, że nowe w ogóle rośliny, nowy, bo zupełnie inny klimat będzie, że rośliny, które teraz są, to już nie będą mogły być. Mm. I że z mniszka lekarskiego właśnie będzie nowy kołuszuk. Trzy czy czterykrotnie ona mnie mówiła, że lepszy, trzykrotnie czy czterykrotnie, tego nie pamiętam, o wiele lepszy e, niż ten kałuszuk, co teraz jest. A w telewizji niedawno podawali starożytne nie, w nauce, że już jest mm, wytwarzany nowy kałuszuk, bardzo odporny, może rozciągać się, prawda, nie w skończoność, bo nie można jego rozerwać, ale na razie jest bardzo niewiele i przeznaczony tylko do celów kosmicznych. A, no właśnie. Ilonko, moje ostatnie pytanie do Ciebie. Co można zrobić, aby ten rozwój duchowy w sobie mieć? Trudna sprawa. Trudna sprawa w ogóle, ja nie wiem co, bo po prostu żyć według przykazania, co napisane w Biblii. Nie kradnij. Nie fałszuj, bądź dobry do innych, pomagaj, no po prostu. A bardzo ważne jest wybaczanie. Wybaczaj, bo wszystko, co od nas wychodzi, jeżeli od nas wychodzi dobro, to zatasza krok i powraca w trzykrotnym wymiarze dobro. Jeżeli zrobiłeś jakieś zło, to zło tak samo zatasza krąg i wraca do ciebie z, jako zło. Ty przeżywasz w trzykrotnie większym wymiarze niż ty zrobiłaś pomoc. Także to jest bardzo dobra nauka, że jeżeli kradniesz, to trzykrotnie więcej stracisz niż zyskałeś. Zrobiłeś coś na złość, to ktoś to w każdym razie wszystko, co robisz, co z ciebie wychodzi, wychodzi zło, to trzykrotnie ty przeżyjesz to zło więcej niż ty zrobiłeś. Zrobiłeś dobro, ono jako trzykroć więcej do ciebie powraca. Wszystko, co ty tworzysz, to wszystko w trzykrotnym rozmiarze powraca do ciebie. To żyj, jak to mówi się, jak Pan Bóg przykazał. I te wszystkie przykazania, co napisane w Biblii, to wszystko właśnie jest prawdą. Tylko nie każdy kto w co wierzyć. Zrobiłeś komuś zło, czy ukradniesz, to trzykrotnie więcej. Albo pomnożysz, albo, ukra albo w ogóle e, stracisz. Dziękuję ślicznie.